அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் யூனிட் ஃபோரில் இருக்கிற என்னவில் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸில் ரொம்ப சின்ன யூனிட்டை நம்ம இந்த யூனிட் சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே வெறும் என்வலப் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் என்வலப் ஆஃப் சிங்கிள் பேராமீட்டர் என்வலப் ஆஃப் டபுள் பேராமீட்டர் அப்போ டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் எல்லாமே இதில் இருந்து தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ யூனிட் ஃபோரை நீங்கள் ஈஸியாக சீக்கிரம் படித்து முடிச்சிடலாம் பார்க்கலாம் இந்த டபுள் பேராமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம் ஃபைன் த என்வலப் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் சப்ஜெக்ட் டூ இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ பவர் என் ப்ளஸ் பி பவர் என் ஈக்குவல் டு சி பவர் என் இது ரெண்டுத்தில் எது காமனாக இருக்குது ஏயும் பியும் இருக்குது அப்போ ஏயும் பியும் தான் பேராமீட்டர் சில டைம் கொஷின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க வேறு ஏ அண்ட் பி ஆர் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே அது கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக வேறு சி இசிய கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சியை விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த ஏயும் பியும் தான் பேராமீட்டர் அப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏபியில் ஏபி இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்போ இது என்வலப் ஆஃப் டூ பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கு கிவன் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று கொடுத்துருக்கிறது ஏ பவர் என் ப்ளஸ் பி பவர் என் ஈக்குவல் டு சி பவர் என் இது இன்ஜினியரிங் மேத்ஸ் ஒன்லேயே காமனாக இருக்கிற போர்ஷன் தான் யாருக்கெல்லாம் இந்த டாபிக் இருக்கோ அவங்க இந்த காணொலியை பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ பண்ண போகிறேன் ஏவை பொறுத்து பண்ணும்போது ஏயும் பியும் தான் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்று இருக்கிற ரிலேஷன் இந்த இடத்துல எக்ஸு ஒய்யை கான்ஸ்டண்டாக தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ பண்ணுறோம் எதை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஏவை பொறுத்து தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஏ ஏ வந்து ஏக்கும் பிக்கும் தான் ரிலேஷன் இருக்குது அப்போ ஏயை பொறுத்து ஏவியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்றும் ஆகிடும் பிஏ ஏவை பொறுத்து பண்ணும்போது டிபி பை டிஏ பண்ணணும் ஓகே இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நமக்கு தேவைப்படுது டிஃப்ரென்சியேஷனாக சொல்கிறதுக்கு இப்போ ஒன் பை எக்ஸை நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்குது அவங்களுக்கு எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் இதை மைனஸ் ஒன்றுன்னு ரைஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுவோம் அப்போது நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ வரும் ஓகே நீங்கள் இதை ரிசல்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒன் பை எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ரிசல்ட்டை தான் இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நான் எதை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் ஏவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸை அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்போ எக்ஸை விட்டுட்டு பார்த்தா ஒன் பை ஏ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒன் பை ஏவை பண்ண போகிறோம் ஒன் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் பை ஏவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஏன்றது சேம் வேரியபிள் அப்போ வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா வராது ப்ளஸ் ஒய்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒன் பை பியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை பி ஸ்கொயர் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஏவும் பியும் தான் பேராமீட்டர் அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் தான் ரிலேஷன் இருக்குது அப்போ எப்போல்லாம் பியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோமோ மறக்காமல் டிபி பை டிஏ நம்ம எழுதணும் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு டிபி ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ நம்மளோட எய்ம் டிபி பை டிஏ கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒரு டேர்ம் இன்ட்டு செகண்ட் டேர்ம் டிபி பை டி ஏ இருக்கிற டேர்மை மட்டும் லெஃப்டில் வச்சுக்கலாம் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒய் பை பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிபி பை டிஏவை லெஃப்டில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்ட்டு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது ரைட் சைடுக்கு போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் அகெயின் நமக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கோயபிஷன் டிபி பை டிஏ தான் வேணும் ப்ராடக்டில் இருக்கிறது ரைட் சைடுக்கு போச்சுன்னா ரெசி ப்ரோக்லாம் மாறும் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் பை ஒய் லெஃப்ட் சைடில் மைனஸ் வச்சுக்கிறது இல்லை ரைட் சைடில் மைனஸ் வச்சுக்கிறது ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணும்போது அப்போது நமக்கு டிபி பை டிஏ என்ன வந்திருக்குன்னா மைனஸ் எக்ஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒய் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஆனால் ஈக்குவேஷன் த்ரீன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ கிவன் ஒரு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து டிபி பை டிஏ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே போல செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நம்மளோட எய்ம் டிபி பை டிஏ கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ ஏ பவர் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றோம்னா இந்த எக்ஸ் பவர் என்னக்கான டிஃப்ரென்சியேஷன் இப்போ எ
plus n into a power n minus 1 right to go to minus n into a power n minus 1. Then the product will be cancelled. So, db divided by da equal to minus a power n minus 1 divided by b power n minus 1. Equation 3 and 4 is equal to db by da. Then the left hand side is equal to the right hand side is equal to the right hand side. So, 3 and 4 implies minus x b square divided by y a square equal to minus a power n minus 1 divided by b power n minus 1. 2 பக்கு இருக்கிறாம் minus நாம் cancel பண்ணில்லாம். 2 fraction இல்லியா? எப்பமே 2 fraction equal இருக்கது நான் the fraction equal to some constant அருத்தும். அதுக்கு புண்ணாடி நாம் என்ன பண்ணிலான் பார்க்கலாம். So minus cancel பண்ணில்லாம். x by y நான் வைச்சுக்கிறேன் இங்க. இது B இந்த constantல் ஒரு பக்கன கொண்டு போகிறேன். எப்படி இந்த ஒரு format கொண்டு வருந்து பாருங்க. இந்த B square கோச்சு நாம் denominatorல் multiple வந்துரும் இல்லியா? B power n minus 1 into B square. Numeratorல் A power n minus 1 இருக்கு, A square cross multiple பண்ணும்து numeratorக்கு போயிரும். அப்பு power என்ன பணிக்கலா? Power நாம் add பண்ணுவோம். A power n minus 1 plus 2. இங்கு B power n minus 1 plus 2. அப்பு என்ன கடைக்கது நமக்கு A power n plus 1 divided by b power n plus 1. Actually, நம்ம் கடச்சிருக்கிறது x by y equal to a power n plus 1 by b power n plus 1. அன்னா, நாம் எப்பமே இந்த மார் வெச்சுக்குடாது. The given equation x yல இருக்குமது பாருங்க, x கிக்கிழதான் a இருக்கு. x உம் a வந்தான் ஒரு தாமா இருக்கு. y by b தான் ஒரு தாமா இருக்கு. அப்பு x உம் a வும் ஒரு fraction கொண்டு வரா பாக்குனோம். அப்பு இந்த a power n plus 1 left கொண்டும் தான் division வந்துரும் இந்த y right கொண்டும் போன் numeratorக்கு போய்டும் so this implies என்ன எடுதப் போருனா x divided by a power n plus 1 equal to y divided by b power n plus 1 இதை நான் 5 எடுத்துக்கிறேன் எப்பமே 2 fraction equal இருக்குதுனா they are equal to some constant அருத்தும் அந்த constant நாம் find out பண்டுதான் நாம்லுடை aim அந்த constant எப்படி find out பண்ணப் போருனா இந்த given 2 equation இருக்கிலே equation 1, 2 அந்த formatல கொண்டு வந்து நாம் value கண்டப்படிக்கப் போரும் அதுது constant கண்டப்படிக்கப் போரும் சா எப்படி கண்டப்படிக்குதன் பார்க்கலாம் equation 1 என்ன இருக்குனா x divided by a தா இருக்கு அது எப்படில் y divided by b தா இருக்கு so இந்த fraction அந்த rewrite பண்ணப் போரும் இந்த 5 அப்படி இருக்குட்டோம் x by a power n plus 1 நான் என்ன எடுதுனா? a power n இன்று a நிடுதுலாம். அதே போல y by b power n plus 1 b power n இன்று b நிடுதுலாம். எனக்கு x by a நின் வேண்டுவில்லியா? இந்த divisionல் இருக்குறு a வன் நியுமினட்டர் கொண்டு போயிருக்கிறேன். So this implies x by a divided by a power n. எடுதுலாமா பாருங்க? இந்த denominatorலக்கு என்ன கீல கொண்டும் n இன்று a power n வந்துடும். இங்க வரும்போது y by b divided by b power n. அதே போல அது நம்ம் numerator add பண்ணம் போது, denominator add பண்ணம் ஒரு new ratio frame பண்ணலாம். இதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு example சென்ன உங்களுக்கு easy புரியும். இப்பு பாருங்க, 1 by 2 equal to 2 by 4. செல்லலாமா, என்ன 2 by 4 simplify பண்ணா, 1 by 2 தான் வரும். அப்போம் value பிரக்கார் இது ரெண்டுமே equal to 0.5, 1 by 2 உன்று constant. இப்பு நான் ஒரு புது ratio frame பண்ணப் போர, by adding the numerator, அப்போம் 1 plus 2. அப்போம் numerator add பண்ணா, denominator நான் add தாம் பண்ணும் 2 plus 4. அப்போம் 1 plus 2 நான் 3 by 6 இது simplify பண்ணப் பாருங்க, 1 by 2 வருது. அப்போம் whenever two ratios are equal, they are equal to some constant. அந்த ரேண்டு ratio வேச்சு, ஒரு புது ratio frame பண்ணிலாம் by adding the numerator as well as adding the denominator. அதுவு equal to same constant ஆருக்கும். இந்த concept யோச் பண்ணி, அது component or dividend or rule நாம் சொல்லுவாங்க. Okay, நமக்கு அந்த rule பத்திலாம் கவலையில் இந்த மறி நம் அந்த logic யோச் பணி, இந்த மறி ஒரு ratio frame பணிருக்கும். இப்பு புது ratio நான் frame பண்ணிரா, by adding the numerator. இந்த ரெண்டு தோட numerator add பண்ணிரா, x by a plus y by b. அது எப்பில் இந்த ரெண்டு fraction உன்ன denominator add பண்ணிரா, a power n plus b power n. இப்பு numerator பாருங்க, denominator இம் பாருங்க. So, numerator வந்து பாத்தினா, இந்த equation 1ல இருக்கிற மாறி இருக்கு. அப்பு x by a plus y by b இக்கு பதில 1 replace பண்ணிலா, denominatorல இருக்கிற a power n plus b power n இக்கு பதில c power n நாம் replace பண்ணிலா. அப்பு நமக்க அந்த தேவியானும் constant கடச்சிடும். Okay? So, 1 divided by c power n, இங்க என்ன பண்ணிருக்கும்? By using 1 and 2. Given equations are replaced பண்ணி இருக்கும். அப்பு actually இது each ratio equal to the 1 by c power n. Therefore, 5 implies நாம் என்ன சொல்லாம் அப்படினா, x by a power n plus 1 equal to y by b power n plus 1. இந்த render ratio equal to 1 by c power n என்று constant. 
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ரேஷியோ ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி பவர் என் அகைன் இந்த ரேஷியோ ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி பவர் என் இதில் இருந்து எக்ஸ் ஒய் ஏபியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த பேராமீட்டரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி கிவன் ஈக்குவேஷனில் ஒன்லேயோ இல்லை டூலேயோ ரீப்ளேஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறது தான் என் வளப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ரூல் ஸோ இதில் இருந்து ஏபி கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் பை ஏ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி பவர் என் அதே போல் y பை பி பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்ன்ற கான்ஸ்டண்டும் ஒன் பை சி ஃப்ராக்ஷனும் ஒன் பை சி பவர் என்ன கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது நம்மளோட ஏம் ஏ கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ இது ரெண்டுத்துலேருந்து க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு சி பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ஏ மட்டும் வேணும்னா இங்கே என்ன பவர் இருக்கோ அதனோட ரேடிக்கல் பவர் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் இருந்தால் டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிற மாதிரி ஏ என் ப்ளஸ் ஒன்றுனா என் ப்ளஸ் ஒன் த்ரூ ரூட் எடுக்க போகிறோம் அப்போ இதில் இருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சி பவர் என் த ஹோல் பவர் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ரூட் எடுக்கும்போது இப்படி வந்துடும் இதே போல் இங்கேயும் அதே போல் தான் க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஒய் இன்ட்டு சி பவர் என் ஈக்குவல் டு பி பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இதிலிருந்து பவர் என்ன இருக்கோ ஒன் பைன்னு கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த பவர் கேன்சல் ஆகிட்டு பி கிடச்சிடும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஒய் இன்ட்டு சி பவர் என் த ஹோல் பவர் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ ஏயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ ப்ராடக்டில் இருக்குது அப்படின்னா தனித்தனியாக அதுக்கு பவர் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ ஏக்கு பவர் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு சிக்கு ரெண்டு பவர் இருக்கும்போது மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் அப்போ சி பவர் என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அதே போல் தான் பி என்ன வரும்னா ஒய் பவர் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு சி பவர் என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இதை நம்ம ஒன்லேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டூலேயும் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலான்னு சொன்னேன் எப்பவுமே வெறும் பேராமீட்டர் மட்டும் இருக்கு இல்லையா ஈக்குவேஷன் டூ அதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் டூ இம்ப்ளைஸ் ஏ பவர் என் ப்ளஸ் பி பவர் என் ஈக்குவல் டு சி பவர் என் ஸோ ஏக்கு பதிலாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் பவர் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு சி பவர் என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இதுக்கு மொத்தமாக சேர்த்து த ஹோல் பவர் என் இருக்குது அதே போல் தான் இங்கும் ஸோ பிக்கு பதிலாக ஒய் பவர் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு சி பவர் என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் மொத்தமாக சேர்த்து த ஹோல் பவர் என் இருக்குது சி பவர் என் ப்ராடக்டில் இருந்துச்சுன்னா தனித்தனியாக பவர் கொடுக்கலாம் நாம் என்ன அப்போ என் இன்ட்டு நீங்கள் கொடுக்கும்போது இந்த பவரோடு இந்த பவரை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் ஆக்சுவலாக இதுக்கான பேசிக்கான ஃபார்முலாஸ் அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பவர் எம் த ஹோல் பவர் என் ஒரு பேஸ்கே ரெண்டு பவர் இருக்கும்போது பவரை மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் எம் இன்டு என் அது ஃப்ராக்ஷனாக வரும்பொழுது இது இப்போ ஏ பவர் எம் த ஹோல் பவர் ஒன் பை என் அப்படி வந்துச்சுங்கன்னா ஏ பவர் மல்டிபிள் பண்ணும்போது எம் இன்ட்டு ஒன்னா எம் பை என் வரும் ஓகே ஸோ அதே போல் ரெண்டு ரெண்டு டேர்மாக ப்ராடக்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ இன்ட்டு பி இந்த ஹோல் பவர் என் சொல்லும்போது தனித்தனியாக பவர் கொடுப்போம் ஏ பவர் என் இன்ட்டு பி பவர் என் இது மல்டிபிளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் தான் அடிஷன் சப்ராக்ஷனுக்கு அப்படி கொடுக்க முடியாது ஓகே இது கொடுக்கலாமா அப்போ எக்ஸோட பவர் என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு சியோட பவர் என் இன்ட்டு என் வரும்போது என் ஸ்கொயர் நியூமரேட்டரோட மட்டும் தான் மல்டிபிள் பண்ண முடியும் ஒரு நம்பர் மல்டிபிள் பண்ணும்போது அப்போ என் ஸ்கொயர் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இந்த மாதிரி எம் இன்ட்டு ஒன் பை என்னா எம் நியூமரேட்டரோடு தான் பண்ணுவோம் டினாமீட்டர் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ இந்த என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே தான் இருக்கும் என் இன்ட்டு என் என் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ப்ளஸ் இங்கேயும் அதே போல் தான் ஒய் பவர் என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு சி பவர் என் ஸ்கொயர் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சி பவர் என் எழுது தான் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சிம்பிள் அல்ஜி பிரேக் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கிற சியோட பவர்ஸை வெளியே எடுத்துடுறோம் சி பவர் என் ஸ்கொயர் பை என் ப்ளஸ் ஒன்னை வெளியே எடுத்துட்டா ரிமைனிங் இருக்கிறது எக்ஸ் பவர் என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் பவர் என் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சி பவர் என் இந்த ப்ராடக்டில் இருக்கிறது ரைட் சைடு கொண்டு வந்தால் டிவிஷன் ஆகிடும் ரிமைனிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் பவர் என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் பவர் என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சி பவர் என் டிவைடட் பை சி பவர் என் ஸ்கொயர் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இப்போது இங்கே ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ பவர் என் இருந்தால் நம்ம சப்ராக் பவரை சப்ராக் பண்ணி சிங்கிள் ஏவோட பவராக எழுத முடியும் இது ஏ பவ
plus y power n by n plus 1 equal to c power n by n plus 1. a b illama or equation vandhi rishi paharunga. Given nama kudutthu equation rendu thilim pahathina a b inter irukko. a b irukkara equation adha irukko. Nii gavena adha paharunga question paharunga. Rendu equation liyo rendu parameter a b a b nirukko. Final ala nama frame panna answer la pahathina na and the parameter is not the x, y and the variable is the same as the constant and 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 the constant. This is the which is the required equation of envelope. In this case, you have to practice in the exercise. If you practice in the exercise, the ratio is equal to the ratio. That is how you simplify the ratio. If you don't have to do it, you will have to do it.